ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬೆನ್ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡಯಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೋವು ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೇನ್ ನರ್ವ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಹಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಲನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರೋಲ್ಲ ಟೀ ಕಾಫಿನೂ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಒನ್ ಟೈಮು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾನ್ ವೆಜ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನೂ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಸರಿ ಎಗ್ ತಿನ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಎಗ್ನೂ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಎಗ್ನ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈದಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನನೂ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ರೈಸ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾ ಓಕೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀವಿ ನೋ ಚಪಾತಿನೂ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ವೀಟ್ ಮತ್ತು ರೈಸು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೀಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಟಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಯನ್ನು ತೊಗೋಬೇಡಿ ವೀಟ್ ಬೇಡ ಕಾರ್ನು ಬೇಡ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಪುಲ್ಕ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಅದನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯಿರಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತಾಮ್ರದ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಯಿರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗಾಣಿಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರ ಫುಲ್ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಎರಡನೇ ವಾರ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಮೂರನೇ ವಾರ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹೀಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಟಿಫನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು ಸಿರಿಧಾನ್ಯನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ನಾರಿನ ಅಂಶ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್
ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದರೂ ತಿನ್ನಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಊಟ ಆಗಿ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ತರಕಾರಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ನವಣೆ ಮತ್ತು ಕೊರಲೆನೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ನವಣೆ ಅಂದರೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ಕೊರಲೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಟಾಪ್ ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನವಣೆ ತಿನ್ನಿ ನಾಡಿದ್ದು ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ಕೊರಲೆ ತಿನ್ನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾರಕ ಅಥವಾ ಊದಲು ಸಾಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೋಸೆನೋ ಇಡ್ಲಿನೋ ಪೊಂಗಲ್ಲೋ ಪಲಾವೋ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಾತ್ರನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಿಮೀರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಬೇವನು ಹಾಕಿ ಸೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲಿ ಸೈಜಸ್ಟು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ತಿನ್ನೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ತಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸೈಜು ತಿಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಡಯಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಳು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಏಳೂವರೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಆಹಾರನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ಅಗ್ದು ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಗುತ್ತೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾರಿಕೆ ಆದಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿರಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಕುಡಿಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜ್ಯೂಸಸ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪುದೀನ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪುದೀನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಮೀರಿ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕೊತ್ತಮೀರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಎಲೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೋದು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಆದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಡ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ನುಗ್ಗೆ
ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸೀಬೆ ಮರದ ಎಲೆ ತಗೊಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚುಳ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಗ್ರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಕುಡಿರಿ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎರಡನೇ ಕಷಾಯ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಕಷಾಯ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಗೊಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುಳ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಉಗ್ರು ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಕುಡಿರಿ ಮೂರನೇ ಕಷಾಯ ನಾಗದಳೆ ಗಿಡ ಕಾಮನ್ ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಈ ಮೂರು ಕಷಾಯನೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕುಡಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಗರಿಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಗರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕುಡಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸು ಸಂಜೆ ಕಷಾಯ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ನೂ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾದರೂ ಎಕ್ಸೈಸ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಾವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನಪಿರಲಿ ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿ ಖಂಡಿತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೇನ್ ನರ್ವ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ತಿನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿ ಅಮ್ಮನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್